जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूं आईफेक्टनर डॉट कॉम के लर्न थ्री थाउजेंड इंग्लिश वर्ड वाया सेंटेंसेज थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में पार्ट नंबर इक्कीस में हम इंग्लिश के मजीद हंड्रेड वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे सेंटेंसेस बना के और उनको ट्रांसलेट करके हिंदी और उर्दू में तो शुरू करते हैं आज का लेसन जी तो आज का पहला वर्ड है पोजेस सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए ही पोजेसेस सुपर पावर्स कि उसके पास सुपर पावर्स हैं पोजेस का मतलब होता है पास होना ठीक है जी यहां पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस uh, बनाया He possesses सुपर पावर्स और ये भी कहते हैं कि इज पोजेस्ड बाय सम वन और समथिंग ठीक है वो जो ड्रामी फिल्में होती हैं उनमें ये होता है नेक्स्ट वर्ड है जी पॉसिबिलिटी सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए इस तरह कर लेते हैं देर इज अ स्लिम पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ये कामयाब होने के बहुत थोड़ी पॉसिबिलिटी है बहुत थोड़े चांसेस हैं ठीक है आ, मतलब कामयाब होना बहुत कम मुमकिन है तो पॉसिबिलिटी होती है मुमकिन होना सेंटेंस हमने बनाया देर इज अ स्लिम पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पॉसिबल इट मे बी पॉसिबल ये मुमकिन हो सकता है तो पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन होना यहां पे हमने एक सेंटेंस बनाया इट मे बी पॉसिबल और एक कोटेशन है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं इवन द वर्ड इम्पॉसिबल यानी कि आई एम possible says i am possible yahan tak ke word impossible na mumkin bhi kehta hai ke main mumkin hu i am possible to ye motivation ke liye quote hai to isliye agar aapko koi kehta hai ke aap english nahi seekh sakte to aap english seekh sakte hain वर्ड है जी पॉसिबली आई मे पॉसिबली बी रॉन्ग हो सकता है मैं गलत हूं मुमकिन है मैं गलत हूं तो पॉसिबली भी पॉसिबल से ही निकला है जिसका मतलब है मुमकिन है सेंटेंस में हमने यूज किया आई मे पॉसिबली बी रॉन्ग नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड जो है वो है पोस्ट अब पोस्ट के डिफरेंट मीनिंग होते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख के समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले द पोस्ट मैन डिलीवर्स द पोस्ट डाकिया डाक पहुंचाता है तो पोस्ट का मतलब है यहां पे डाक इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं आई विल पोस्ट माई पिक्चर ऑनलाइन मैं अपनी तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट करूंगा लगाऊंगा तो पोस्ट का मतलब लगाना भी हो सकता है तो यहां पे हमने देखा पोस्ट का मतलब है डाक या फिर ऑनलाइन पोस्ट करना कोई चीज इसके अलावा स्टिकी नोट्स भी होते हैं जिनको आप दीवार पे पोस्ट करते हैं ठीक है हमने एग्जांपल सेंटेंसेस बनाए द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट एंड आई विल पोस्ट माई पिक्चर ऑनलाइन वर्ड है जी पॉट अब पॉट के भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाते हैं पुट द बिस्किट्स इन द पॉट प्याले में बिस्कुट रख दो तो पॉट का मतलब प्याला भी है ठीक है इसके अलावा पॉट जो है वो ये क्या कहते हैं जिससे नशा करते हैं ग्रीन ग्रास हशीश वगैरह 
उस उस चीज को भी पॉट कहते हैं वो जो ग्रीन कलर का होता है तो यहां पे हमने सिंपल पॉट का माइन मीनिंग लिया है आ, प्याले से पुट द बिस्किट्स इन द पॉट एग्जांपल सेंटेंस ली वर्ड है जी पोटैटो डिफरेंट इंग्लिश में इसे पोटैटो भी कहते हैं कुछ लोग इसे पोटैटो और कुछ लोग इसे पोटैटो कहते हैं पोटैटो पोटैटो टमाटो टमाटो पोटैटो आई लव पोटैटो चिप्स मुझे आलू के चिप्स बहुत पसंद हैं तो पोटैटो का मतलब है आलू एग्जाम्पल सेंटेंस आई लव पोटैटो चिप्स वर्ड आ गया जी पोटेंशियल सेंटेंस बनाते हैं ही हैज द पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल यानी कि उसमें कामयाब होने का पोटेंशियल है वो कामयाब हो सकता है तो किसी चीज का पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो कहां तक जा सकती है उसमें क्या पोटेंशियल है और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही हैज द पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल पोटेंशियली सेंटेंस बनाते हैं ही कैन बी पोटेंशियली सक्सेसफुल उसी सेंटेंस को हमने थोड़ा चेंज करके क्या है कि उस वो पोटेंशियली कामयाब हो सकता है बाकी किस्मत के खेल है तो पोटेंशियली होता है कि पोटेंशियल से निकले ठीक है और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया है ही कैन बी पोटेंशियल सक्सेसफुल पोटेंशियल तो है हो सकता है लेकिन होगा कि नहीं देखते हैं पाउंड अब पाउंड के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं तो सेंटेंसेस बनाते हैं इसके मीनिंग समझने के लिए देखें एक तो जो ब्रिट इंग्लैंड में करेंसी चलती है उसे भी पाउंड कहते हैं आम जबान में आम भाषा में लेकिन वो पाउंड स्टर्लिंग होता है ठीक है जी जिसे हम कहते हैं वेट लेते हैं आई एम लेट सपोज हंड्रेड पाउंड्स या इस कर लेते हैं माई वेट इज हंड्रेड पाउंड्स कि मेरा वजन 100 पाउंड है तो एक पाउंड जो होता है वो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जो हैं उनके सिस्टम में बेसिकली एक पाउंड होता है अमेरिकन सिस्टम में केजीज होते हैं किलोग्राम तो एक पाउंड 0.46 किलोग्राम के इक्वल होता है ठीक है हमने कहा माय वेट इज 4600 पाउंड्स जो कि गलत बात है छियालीस के तो नहीं हो सकता ना यार अच्छा जी और इसके अलावा दे put the stray animals in the pound wo jo awara janwar hote hain awara kutte wagaira hote hain unko shelter mein rakhte hain pound mein rakhte hain to jahan pe awara kutto wagaira ko rakha jata hai unko bhi us jagah ko bhi pound kehte hain iske alawa agar aap matlab kisi cheez ko zor se maare pound kare ठीक है दीवार पे मुक्के मारना शुरू हो जाए तो वो भी पाउंडिंग कहलाएगा हैमर से भी पाउंड करते हैं आप ठीक है तो यहां पे हमने सेंटेंसेस यूज किए माय वेट इज हंड्रेड पाउंड्स दे पुट द स्ट्रे एनिमल्स इन द पाउंड नेक्स्ट जी पोर प्लीज पोर मी मोर टी कृपया करके मेहरबानी करके मुझे चाय और डाल दें तो पोर का मतलब होता है उंडेलना डालना ठीक है जी पानी का और चाय का जूस का ठीक है यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया प्लीज पोर मी मोर टी नेक्स्ट वर्ड है जी पावर्टी ही इज लिविंग इन पॉवर्टी वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है तो पॉवर्टी होती है गुर्बत गरीब से 
मतलब गरीबी जो लोग गरीब होते हैं तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज लिविंग इन पॉवर्टी नेक्स्ट वर्ड है जी पाउडर डू यू यूज टेलकम टेलकम की स्पेलिंग टेलकम टेलकम ठीक है पाउडर इन समर्स क्या आप गर्मियों में टेलकम पाउडर लगाते हैं ठीक है जो गर्मी दाने वगैरह से बचने के लिए लोग लगाते हैं तो पाउडर कोई भी पाउडर फॉर्म हो सकती है ठीक है और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया पाउडर जो कहते हैं डू यू यूज टेलकम पाउडर इन समर्स नेक्स्ट वर्ड है जी पावर दैट ही इज इन पावर भी कह सकते हैं ऐसा कर लेते हैं दैट पार्टी इज इन पावर कि इस वक्त उस पार्टी की हकूमत है ठीक है तो इस सेंस में भी हम यूज करते हैं कि पॉलिटिकल सेंस में या इसके अलावा ये भी कह सकते हैं यू नीड टू अप्लाई मोर पावर अब धक्का लगाना ज्यादा पावर लगा यानी कि तो आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है तो पावर जोर को भी कहते हैं और आप अगर हुकूमत में हो पावर में हो तो उसको भी आप कहते हैं पावर यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए दैट पार्टी इज इन पावर यू नीड टू अप्लाई मोर पावर नेक्स्ट वर्ड है जी पावरफुल ही इज वेरी पावरफुल वो बहुत जोरदार है जानदार है ठीक है जी तो पावरफुल होता है जिसमें काफी जोर हो पावर से भरा हुआ जोर से भरा हुआ ही इज वेरी पावरफुल हमने सेंटेंस बनाया इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द इस कर लेते हैं दिस कार हैज पावरफुल इंजन इस गाड़ी का इंजन जो है बहुत पावरफुल है ठीक है जी वर्ड है जी प्रैक्टिकल आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपसे पूछते हैं डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अरे भाई बातें तो बहुत कर रहे हो आपके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस है तजर्बा है तो प्रैक्टिकल होता है काम करना प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस से निकला है ठीक है काम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो तजर्बा या काम करने से रिलेटेड तजर्बा तो सेंटेंस हमने बनाया डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सॉरी तो ये होगा एनी नेक्स्ट वर्ड है जी प्रैक्टिस यू शुड डू मोर प्रैक्टिस टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के अपनी अंग्रेजी की बोलने की स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करें ठीक है जी तो प्रैक्टिस होता है प्रैक्टिस मतलब दोहराना प्रैक्टिस करना दोहराने को कहते हैं दोहराना ठीक है यू शुड टू मोर प्रैक्टिस टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हमने एग्जाम्पल ली नेक्स्ट वर्ड है जी प्रे आई प्रे डेट यू achieve everything in life theek hai ji meri dua hai ki aap zindagi mein har cheez hasil kar le to pray hoti hai dua yahan pe humne sentence banaya i pray that you should that you achieve everything in life next word is prayer he is offering his prayers वो अपनी प्रेयर्स कर रहा है वो दुआ मांग रहा है ठीक
ठीक है तो प्रेयर होती है दुआ या कोई भी प्रेयर जिस तरह नमाज पढ़ते हैं ठीक है वो प्रेयर हो गई तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज ऑफरिंग हिज प्रेयर्स प्रिसाइसली दैट इज प्रिसाइसली प्रिसाइसली नॉट ट्रू कोई मेरे बाद में कोई बात कर रहा हो कि यार ये तो इस तरह है मैं कहूंगा देर इज नॉट प्रिसाइसली ट्रू ये बिल्कुल सच नहीं है तो प्रिसाइसली निकले प्रिसाइस से जो कि निकले प्रिसीजन से जिस तरह इंजीनियरिंग का वर्क आप बहुत प्रिसीजन से करते हैं ना नाप तोल के कि एक चीज भी इधर से उधर होगी तो मसला हो गया ठीक है तो प्रिसाइसली उसको कहते हैं बिल्कुल मतलब परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सही तरीके से और हम इस तरह भी यूज करते हैं डेट इज प्रिसाइसली नॉट ट्रू ये बिल्कुल ठीक नहीं है प्रेडिक्ट ही कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर वो मुस्तबिल को प्रेडिक्ट कर सकता है वो मुस्तबिल के बारे में बता सकता है प्रेडिक्शन कर सकता है ठीक है जी तो प्रेडिक्ट होता है कि आप आने वाले वक्त कर, आने वाले समय की प्रेडिक्शन करें सोचें कि इस वक्त क्या होगा तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर वर्ड है जी प्रेफर आई प्रेफर टी ओवर कॉफी मैं कॉफी के ऊपर चाय को तरजीह देता हूं ठीक है चाय को प्रेफरेंस देता हूं प्रेफर करता हूं तो प्रेफर का मतलब है तरजीह देना और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई प्रेफर टी ओवर कॉफी वर्ड है जी प्रेफरेंस आप किसी जॉब के लिए गए और वो पूछे आपसे वॉट आर योर जॉब प्रेफरेंसेस क्या आपकी नौकरी की प्रेफरेंसेस क्या आप किसको क्या तरजीहत हैं तो प्रेफरेंस होते तरजीह प्रेफरेंसेस तरजीहत तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया वॉट आर योर जॉब प्रेफरेंसेस प्रेगनेंसी सेंटेंस बनाते हैं प्रेगनेंसी इज अ डिफिकल्ट पीरियड जो हमला का होने का पीरियड है वक्त है समय है वो मुश्किल होता है तो प्रेगनेंसी का मतलब है हमला ठीक है जी जी मतलब जो उम्मीद से होते हैं खातन औरतें तो हमने कहा यहां पे प्रेगनेंसी इज अ डिफिकल्ट पीरियड नेक्स्ट जो हमारे पास जी वर्ड है वो है प्रेगनेंट सिंपल सेंटेंस बनाते हैं शी इज प्रेगनेंट कि वो गोद से है वो हामला है वो उम्मीद से है ठीक है जी तो प्रेगनेंट होता है जो गोद से हो हामला हो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया शी इज प्रेगनेंट नेक्स्ट वर्ड है जी प्रेपरेशन सेंटेंस बनाते हैं मैं आपसे पूछता हूं मतलब हाउस योर प्रेपरेशन हम दोनों को एग्जाम्स दे रहे हैं मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी तैयारी कैसी है हाउस योर प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन होते तैयारी ये प्रिपेयर से निकला है तैयार तैयार होने से ठीक है या तैयार करना तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया हाउस योर प्रेपरेशन वर्ड आ गया जी प्रिपेयर अब इसको डिफरेंट मीनिंग्स में यूज कर सकते हैं अगर मैं इस तरह भी कह सकता हूं आई विल प्रिपेयर डिनर मैं रात का खाना बनाऊंगा या फिर मैं ये भी कह सकता हूं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स कि मैं एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूं तो प्रिपेयर का मतलब हो सकता है तैयारी करना प्रिपेयर होना या फिर बनाना तो यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाए आई विल प्रिपेयर डिनर ठीक है जी इसी चीज को हम कह सकते हैं आई विल कुक डिनर आई विल मेक डिनर आई विल अरेंज फॉर डिनर और 
दूसरा सेंटेंस हमने बनाया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स वर्ड है जी प्रेस्क्रिप्शन ठीक है जी वेर इज द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन आपको कोई मसला हुआ आप डॉक्टर के पास गए उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी पर्ची लिखी दवाइयों की फिर आप केमिस्ट के पास गए उसे कहा कि यार दवाइयां हैं ये वाली वो कहेगा आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब किया हुआ है ठीक है तो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो जिससे ऊपर प्रिस्क्राइब किया हो जिसके ऊपर लिखा हो कि ये ये चीजें इसको दवाइयां लेनी है और इसे इस टाइम लेनी है तो यहां पर हमने सेंटेंस यूज किया वे इज द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन वर्ड है जी प्रेजेंस सेंटेंस बनाते हैं ही आंसर्स विद द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड वो जवाब देता है दमा हाजिर दमागी के साथ दमा की हाजिरी के साथ तो प्रेजेंस होता है हाजिर जो मौजूद हो तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ई आंसर्स विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्ड इज ई प्रेजेंट ही इज प्रेजेंट वो यहां मौजूद है वो मौजूद है तो प्रेजेंट होता है मौजूद होना मौजूद है और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज प्रेजेंट प्रेजेंटेशन आई एम प्रिपेरिंग फॉर द क्लास प्रेजेंटेशन कि मैं क्लास में प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहा हूं ठीक है जी तो प्रेजेंटेशन जिस तरह आप स्लाइड्स पे देते हैं उसको भी प्रेजेंटेशन कहते हैं इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं Your presentation should be good during अ during an interview. कि इंटरव्यू के दौरान आपकी जो प्रेजेंटेशन है कि टाई शाई लगाई हो कि आप किस तरह दिखते हैं वो अच्छी होनी चाहिए तो ये प्रेजेंटेशन आपकी भी हो सकती है किस वक्त आपने क्या कपड़े पहने हैं कैसे लग रहे हैं क्या देखते हैं ठीक है या फिर आप प्रेजेंटेशन देते भी हैं किसी भी प्रोडक्ट के सर्विस या किसी भी चीज के बारे में तो यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास प्रेजेंटेशन या योर प्रेजेंटेशन शुड बी गुड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू वर्ड है जी प्रिजर्व कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस बन सकते हैं प्रिजर्व के भी प्लीज प्रिजर्व दिस पिज्जा हमने पिज्जा ऑर्डर किया थोड़ा सा बच गया मैं कहता हूं इस पिज्जे को प्रिजर्व कर लो मतलब फ्रिज में प्रिजर्व कर दो ताकि हम बाद में खा सकें तो उसको भी कहते हैं कि प्रिजर्व कर दो इसको बचा के रख लो ठीक है इसके अलावा जिस तरह एनिमल्स को भी प्रिजर्व करना पड़ता है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है ठीक है उनको उनको भी बचाना है उनके हैबिटेट को प्रिजर्व करना है जिस पांडा के हैबिटेट को टाइगर्स के हैबिटेट को प्रिजर्व किया जाता है ठीक है तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया प्लीज प्रिजर्व दिस पिज्जा पिट्स और ये होता है पिज्जा थोड़ा सा टी की साउंड है क्योंकि इटालियन वर्ड है जी बोलना पड़ेगा मुंह टेढ़ा करके पिज्जा प्रेजिडेंट शी इज द प्रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री वो उस देश उस देश की उस मुल्क की सदर है तो प्रेजिडेंट होता है सदर तो यहां पर हमने सेंटेंस बनाया शी इज द प्रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री वर्ल्ड इज यू प्रेजिडेंशियल देर आर थ्री प्रेजिडेंशियल कैंडी डेट्स फॉर द अपकमिंग अलेक्शन 
کے جو الیکشن آ رہے ہیں ان کے لیے تین لوگ صدر کے لیے امیدوار ہیں صدر کی کرسی تو پریزیڈینشیل ہوتا ہے پریزیڈینٹ سے ریلیٹڈ سینٹینس ہم نے بنایا دیر آر تھری پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ فار دا اپ کمنگ الیکشن ورڈ جی پریس پریس کے بھی ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں سینٹینسز بنا کے سمجھتے ہیں جس میں کہوں پلیز پریس مائی شرٹ تو اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں پلیز آئرن مائی شرٹ کہ میری کمیز کو استری کر دیں ٹھیک ہے اگر میں یہ کہوں پریس دس بٹن تو اس کا مطلب ہے اس بٹن کو دبائیں اور کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں ہی از ورکنگ فار دا پریس کہ وہ پریس کے لیے کام کر رہا ہے اخبار کے لیے کام کر رہا ہے اور اس لیے یہ پریس کہتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں وہ پریس کر کے نا اخباریں چھپتی تھیں تو اس وجہ سے اس کو پھر پریس کا نام دے دیا گیا تو پریس کا مطلب ہوتا ہے دبانا یا پھر جس میں کہوں کہ پلیز پریس دا لائک بٹن ہاں لائک کا بٹن جو نیچے ہے اس کو اوپر کی طرف دبائیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ دبائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری شرٹ کو استری کر دو پلیز پریس مائی شرٹ یا وہ اخبار کے لیے کام کر رہا ہے ہی از ورکنگ فار دا پریس ورڈ ہے جی پریشر آپ جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی کین ورک ویل انڈر پریشر کہ پریشر کے نیچے کہ پریشر کے انڈر پریشر کے نیچے میں زیادہ اچھا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پریشر ہوتا ہے جس میں پریشر کوکر پریشر ڈالتا ہے بناتا ہے ٹھیک ہے ہوا کا دبا کے پریشر بنانا یا لکوڈ کا دبا کے پریشر بنانا پریشر ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے اس کا میننگ آئی کین ورک ویل انڈر پریشر کو یوز کیا ٹھیک ہے پریٹینڈ پلیز پریٹینڈ ڈیٹ آئی ایم ناٹ ایئر اب کوئی بندہ کام کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تو وہ دیکھتے آپ کی طرف بار بار دیکھ رہے کمرے میں کیونکہ آپ بھی ہیں آپ روم میٹ ہیں اس کے تو آپ کہتے ہیں یار پریٹینڈ کر کے میں ادھر نہیں ہوں تم مطلب بس سوچو کہ میں ادھر نہیں ہوں اس طرح پریٹینڈ کرو ٹھیک ہے کہ مطلب پریٹینڈ کرو کہ یہ ہوا نہیں تو پریٹینڈ ہوتا ہے مطلب اس طرح ایکٹنگ کرنا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا پلیز پریٹینڈ ڈیٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ورڈ ہے کہہ سکتے ہیں شی از پریٹی کہ وہ پریٹی ہے وہ خوبصورت ہے وہ پیاری ہے خوبصورت ہوگا بیوٹیفل پریٹی ہوگا پیاری پیارا پیاری کو پریٹی کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا شی از پریٹی پریونٹ ہی کوڈ پریونٹیڈ دا ایکسیڈنٹ وہ ایکسیڈنٹ کو بچا سکتا تھا ہونے سے بچا سکتا تھا تو پریونٹ ہوتے مطلب بچانا تو ہم اکر ہونے سے مطلب کوئی بھی واقعہ ہونے سے پہلے اس کو بچا لینا تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا ہی کوڈ پریونٹ ہی کوڈ پریونٹ دا ایکسیڈنٹ پریونٹیڈ نہیں سوری ہی کوڈ پریونٹ دا ایکسیڈنٹ پریویس اگر میں اس طرح آپ کو کہوں پلیز واچ مائی پریویس ٹیٹوریلس آن انگلش لرننگ کہ کرپیا کر کے مہربانی کر کے میرے پرانے ٹیٹوریل دیکھیں انگلش سیکھنے سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے جی تو پریویس ہوتے ہیں پرانے پچھلے پچھلے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا پلیز واچ مائی پریویس ٹیٹوریلس آن انگلش لرننگ ورڈ ہے جی پریویسلی واٹ ڈیڈ آئی ٹیل یو پریویسلی کہ پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اس سے پہلے کیا بتایا تھا پچھلی دفعہ کیا بتایا تھا ٹھیک ہے تو پریویسلی کا مطلب ہوتا ہے پچھلی دفعہ پہلے 
सेंटेंस हमने बनाया वॉट डिड आई टेल यू प्रीवियसली प्राइस सेंटेंस बनाते हैं वॉट्स द प्राइस ऑफ दिस लेट सपोज टीवी सेट इस टीवी सेट की टेलीविजन सेट की कीमत कितनी है तो प्राइस का मतलब होता है कीमत और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस टीवी सेट प्राइड ही डजेंट कॉमेंट ही डजेंट कॉमेंट because of his pride ke wo apne ke wo maghroor hai theek hai ya wo apne maghroor hone ki wajah se comment nahi karta to pride hota hai fakhr karna theek hai jisse hum mata pita maa baap apne bachchon pe fakhr karte hain pride lete hain unki success pe kamyabi pe theek hai aur pride is tarah bhi keh sakte hain ke he doesn't comment because of his pride या ही डिजेंट आस्क फॉर हेल्प बिकॉज ऑफ हिस्स प्राइड उसको जरूरत तो है मदद की लेकिन वो अपने मतलब अपनी इनर प्राइड की वजह से पूछ कहता नहीं है वर्ड है जी प्रीस्ट ही इज अ प्रीस्ट वो पादरी है ठीक है जी जिस तरह चर्च के पादरी होते हैं तो प्रीस्ट का मतलब है पादरी सेंटेंस बनाया ही इज अ प्रीस्ट वर्ड है जी प्राइमेरली प्राइमेरली स्पीकिंग दैट वॉज अ बोगस प्लान बुनियादी तौर पर अगर बात की जाए तो वो एक बोगस प्लान था करप्ट प्लान था तो प्राइमेरली प्राइमेरली होते हैं बुनियादी तौर पर Primarily speaking, that was a bogus plan. ये हमने सेंटेंस बनाया वर्ड आ गया जी प्राइमरी शी टीच इज इन अ प्राइमरी स्कूल वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है पांचवी जमात तक पांचवी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती है ठीक है और हम ये प्राइमरी ये भी हो सकता है जिसमें प्राइमरी नंबर्स होते हैं ठीक है मेन चीज को भी प्राइमरी कहते हैं तो यहां पे हमने जो सेंटेंस बनाया वो बनाया है शी टीचिज इन अ प्राइमरी स्कूल प्राइम सेंटेंस बनाते हैं जी माय प्राइम कंसर्न इज डेट You should be able to speak English with confidence. के जो मेरा प्राइम जो मेरा बुनियादी कंसर्न है वो ये है कि आप अंग्रेजी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें तो प्राइम का मतलब होता है बुनियादी ठीक है जी बेसिकली ठीक है जी और कई दफा हम इस तरह भी कहते हैं आपने सुना होगा कि he is इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ के वो अपनी जिंदगी के अरूज पर है ठीक है तो अरूज को भी प्राइम कहते हैं प्राइम टाइम जिस तरह चल रहा होता है प्राइम टाइम टीवी पे भी हो चलते हैं जो प्राइम टाइम पे एड्स चलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं क्योंकि वो मेन टाइम होता है अरूज का टाइम होता है ठीक है जी और प्राइम जो होती है बेसिकली बुनियादी अरूज इन चीजों को कहते हैं सेंटेंस हमने बनाया My prime concern is that you should be able to speak English with confidence. He is in the prime of his life. Word है G principal. Sentence बनाते हैं meaning समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं She is a principal of the school. कि वो इस स्कूल की प्रिंसिपल है मैडम साहिबा हैं ठीक है तो प्रिंसिपल होता है मेन बंदा जिस स्कूल की प्रिंसिपल होती है कॉलेज का प्रिंसिपल वगैरह ठीक है जी और शी इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इसके अलावा प्रिंसिपल मेन को भी कहते हैं कि माय प्रिंसिपल एक तो माय 
پرنسپل کنسرن ہم جس طرح ہم نے پہلے یوز کیا تھا نا کہ مائی پرنسپل کنسرن از ڈیٹ یو شوڈ لرن انگلش مائی پرنسپل کے بڑا کنسرن یہ ہے کنسرن از ڈیٹ یو شوڈ لرن انگلش کہ میرا پرنسپل کنسرن بڑا کنسرن یہ ہے کہ آپ انگلش سیکھ لیں ایک پرنسپل ہوتے پی آر آئی این سی آئی پی ایل ای وہ ہوتا ہے اصول وہ ہم آگے دیکھیں گے تو آ گیا جی پرنسپل ٹھیک ہے جی ہی لیوز بائی ہیز پرنسپلس کہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پرنسپل ہے اصول تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا ہی لیوز بائی ہیز پرنسپلس پرنٹ پلیز ٹیک آ پرنٹ آؤٹ آف لیٹ سپوز دس ایسے کہ اس ایسے کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اس ایسے کو پرنٹ کر دیں ٹھیک ہے اور پرنٹ میڈیا جس طرح کہتے ہیں تو وہ اخباری میڈیا کو کہتے ہیں تو پرنٹ ہوتا ہے چھاپنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کہا کرپیا کر کے مہربانی کر کے اس مضمون کو چھاپ دیں پرنٹر سے چھاپ دیں ٹھیک ہے پلیز ٹیک اے پرنٹ آؤٹ آف دس ایسے پرائر واٹ ڈڈ اس طرح لیتے ہیں واٹ ور یو ڈوئنگ پرائر ٹو جوائننگ دس آرگنائزیشن آپ کسی نئی آرگنائزیشن میں نوکری کرنے لگ گئے ہیں تو آپ کے کولیگ پوچھتے ہیں پیئرس پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے یہ آرگنائزیشن جوائن کرنے سے پہلے تو پرائر ہوتا ہے پہلے اس سے پہلے تو سینٹینس ہم نے بنایا واٹ ور یو ڈوئنگ پرائر ٹو جوائننگ دس آرگنائزیشن ورڈ ایز یو پرائرٹی مائی پرائرٹی از ٹو فنش دس لیسن کہ میری پرائرٹی اس وقت یہ ہے کہ میں اس لیسن کو ختم کروں پرائرٹی ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کس چیز کو پرائرٹی دے رہے ہیں کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اس وقت ٹھیک ہے کہ میری اس وقت پرائرٹی یہی ہے کہ اس لیسن کو ختم کیا جائے مائی پرائرٹی از ٹو فنش دس لیسن ورڈ ہے جی پریزن سینٹینس بناتے ہیں ہی از ان پریزن وہ قید میں ہے تو پریزن ہوتا ہے قید یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا ہی از ان پریزن پریزنر دا پریزنر اسکیپڈ قیدی فرار ہو گیا تو پریزنر ہوتا ہے قیدی سینٹینس بنایا دا پریزنر اسکیپڈ پرائیویسی کچھ لوگ اسے پریویسی بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ پرائیویسی بہتر ہے پروننسیشن پرائیویسی از امپورٹنٹ پرسنل جو چیز ہوتی ہے جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں ذاتی میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذاتی انفارمیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے جس طرح پرائیویسی آن انٹرنیٹ از امپورٹنٹ کوئی آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر نہ دیکھ لے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں پرائیویسی میں آتی ہیں ذاتیات میں آتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا پرائیویسی از امپورٹنٹ پرائیویٹ اٹس مائی پرائیویٹ بزنس آپ کوئی ٹیلی فون پہ بات کریں آپ کا دوست کہتا ہے یار کس سے بات کریں بتانا یار بتانا اور کہتے اٹس مائی پرائیویٹ بزنس یہ میرا ذاتی کام ہے ذاتی بزنس ہے ٹھیک ہے یا آپ اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میرا ذاتی کاروبار ہے ٹھیک ہے تو پرائیویٹ ہوتا ہے ذاتی تو یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنایا اٹس مائی پرائیویٹ بزنس سینٹینس ہے جی پروبلی وی پروبلی وی پروبلی کین ڈو اٹ کہ مطلب اٹس پروبیبل ممکن ہے کہ ہم یہ کر سکیں ٹھیک ہے تو پروبیبل سے نکلے پروبیبلی ممکن کہ یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے 
ठीक है इट मे बी पॉसिबल उस चीज से ही निकले कि प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी चीज के होने की तो हमने कहा वी प्रोबेबली कैन डू इट और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हम कहते हैं फिफ्टी परसेंट ठीक है प्रॉब्लम वॉट इज द प्रॉब्लम मसला क्या है तो प्रॉब्लम का मतलब है मसला तो हमने यहां पे पूछा व्हाट्स द प्रॉब्लम या व्हाट इज द प्रॉब्लम ठीक है ज्यादा बेहतर ये होता है मैं कई दफा तो लिख देता हूं लेकिन कई दफा मैं भूल जाता हूं कि एक्सप्लेन करने के चक्कर में तो बोलने में अगर तो आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर करनी है नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना सीखने तो आप इस तरह कहें वॉट्स द प्रॉब्लम ठीक है वॉट इज द प्रॉब्लम के बजाय प्रोसीजर What's the procedure of going there? वहां जाने का प्रोसीजर क्या है ठीक है प्रोसीजर मतलब वहां किस तरह जाएंगे क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके जाएंगे तो प्रोसीजर आपको बताते हैं कि ये काम इस तरह होता है ये साइंस साइंस का इंस्ट्रक्शन वाइज ठीक है तो प्रोसीजर के ये काम किस तरह होगा या हुआ है यहां पे हमने सेंटेंस बनाया व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ गोइंग देयर प्रोसीड हम सब लाइन में खड़े और कहा जाता है प्लीज प्रोसीड के आगे बढ़ो कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और आप कहते हैं मैं आई सेट मैं यहां पे बैठ जाऊं तो इंटरव्यू कहेगा प्लीज सेट या फिर प्लीज प्रोसीड के आगे बढ़े कृपया करके आगे बढ़े मेहरबानी करके आगे बढ़े तो प्रोसीड होते आगे बढ़ना सेंटेंस बनाया प्लीज प्रोसीड प्रोसेस इस तरह कर लेते हैं द चॉकलेट चॉकलेट्स आर मेड विद अ सिंपल प्रोसेस के जो चॉकलेट होती हैं वो एक सिंपल प्रोसेस से बनाई जाती हैं एक सिंपल तरीके से बनाई जाती हैं तो प्रोसेस होता है तरीका ठीक है जी तो यहां पे हमने कहा द चॉकलेट्स आर मेड विथ अ सिंपल प्रोसेस बेहतर यह मैं यहां पे लिखूं द चॉकलेट इज मेड प्रोड्यूस इस समय दे रहे माई फैक्ट्री प्रोड्यूसेस जूस कि जो मेरी फैक्ट्री है वो जूस पैदा करती है प्रोड्यूस करती है तो प्रोड्यूस आपकी ये भी होता है कि इस वक्त अगर मैं आप कोई फार्मर है कोई किसान है उससे पूछें कि आपकी इस वक्त क्या प्रोड्यूस है तो इसका मतलब आप क्या क्या चीजें उगाते हो तो पैदा करना है उगाने को प्रोड्यूस कहते हैं यहां पर हमने कहा बनाने को यानी कि आवर फैक्ट्री प्रोड्यूस जूस सेंटेंस है जी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर फिल्म का प्रोड्यूसर ड्रामे का प्रोड्यूसर भी होता है इसके अलावा ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ जूस के वो जूस का प्रोड्यूसर है द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस जो प्रोड्यूसर है फिल्म में पैसे लगाते हैं द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फिल्म ठीक है जी तो प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूस करने वाला बनाने वाला पैदा करने वाला तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ जूस प्रोडक्ट्स या जो भी है इस तरह कह सकते हैं या द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फिल्म सेंटेंस आ गया जी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वॉट प्रोडक्ट्स Does this factory produce? के ये फैक्ट्री कौन से प्रोडक्ट्स कौन सी अशिया चीजें बनाती है तो प्रोडक्ट होती है चीज यहां पर हमने सेंटेंस बनाया वॉट प्रोडक्ट्स डज दिस फैक्ट्री प्रोड्यूस वर्ड इज यू प्रोडक्शन द प्रोडक्शन प्रोसेस 
of tile making is complicated ke karon ke banane ka process jis tarike se kare banti hain wo mushkil hota hai complicated hota hai to production ka matlab hai produce karne se related banane ka tarika banane se related to yahan pe humne sentence banaya the production process of car making is complicated word aage ji profession agar main simple aap se puchu what's your profession kya aapka profession kya hai aap job kya karte hain theek hai ji to isi se nikalta hai professional profession matlab kis profession mein hai aap doctor hain engineer hain mazdoor hain mistri hain kya hai mechanic hain theek hai wo sare professions hain occupation mein jise hum kehte hain occupation aur profession mein thoda sa fark ye hota hai ki occupation har cheez hoti hai lekin profession kehte hain ki unke liye aapke लाइसेंस की जरूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें डॉक्टर्स को वकीलों को ठीक है तो यहां पे हमने पूछा व्हाट्स योर प्रोफेशन अगर आपने बहुत स्पेसिफिक होने तो इस डिफरेंस को याद रखें प्रोफेशनल कह सकते हैं ही इज एन आईटी प्रोफेशनल कि वो आईटी का प्रोफेशन का प्रोफेशनल आई से रिलेटेड काम करता है तो प्रोफेशनल जो होता है जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर रहा हो स्पेसिफिक तो उसे प्रोफेशनल कहते हैं जिस तरह हमने कहा ही इज एन आई टी प्रोफेशन क्या आई टी एक प्रोफेशन ही इज एन आई टी प्रोफेशनल आई टी प्रोफेशन है ऑक्यूपेशन है काम है और उसमें जो काम लोग करते हैं वो प्रोफेशनल है आई टी प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल भी होते हैं जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं नर्से होती हैं हाँ प्रोफेसर ही इज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ही इज एन ही एसोसिएट प्रोफेसर या ही इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी कह सकते हैं आप तो प्रोफेसर साहब जो होते हैं जो खास तौर पर आजकल तो हर कोई अपनी तरफ से प्रोफेसर बन जाता है लेकिन जो प्रोफेसर होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि पी एच डी डॉक्टर्स तो फिर वो ही प्रोफेसर बन सकते हैं लेकिन आजकल तो हर किसी ने अपने साथ प्रोफेसर साहब लगाया हुआ जी तो सेंटेंस है ही इज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी प्रोफाइल व्हाट्स अगर मैं आपसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो आपसे कहते हैं व्हाट्स योर जॉब प्रोफाइल कि आपकी जॉब की प्रोफाइल क्या है कि आपने क्या क्या काम कर चुके हैं ठीक है तो प्रोफाइल होती है कि आपकी प्रोफाइल क्या है जिस ये एक्टर्स वगैरह की तस्वीरें लगा के एक प्रोफाइल बना देते हैं तो इसी तरह आपका सीवी रिज्यूमे कवर लेटर आपके एक्सपीरियंस लेटर्स और ये वो बन के आपके प्रोफाइल बनाते हैं और सिंपल आप ऐसे भी प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं बात कर सकते हैं तो हमने पूछा व्हाट्स योर जॉब प्रोफाइल योर मैं लगाना भूल गया नेक्स्ट है जी प्रॉफिट I am waiting for my share of profit. हमने कोई बिजनेस शुरू किया कारोबार शुरू किया उसमें मुनाफा हो गया नफा हो गया तो मैं कहता हूं कि भाई मैं अपने शेयर अपने नफे का नफे के शेयर का इंतजार कर रहा हूं तो प्रॉफिट होता है नफा मुनाफा और सेंटेंस हमने बनाया आई एम वेटिंग फॉर माई शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोग्राम अब प्रोग्राम्स के प्रोग्राम के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं जिस टीवी पे प्रोग्राम चल सकता है ठीक है या मैं अगर इस तरह पूछूं व्हाट इज द प्रोग्राम कि भाई प्रोग्राम क्या है कहां जाना है या हम ये भी कह सकते हैं व्हाट्स द प्रोग्राम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस किस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होगा प्रोग्राम क्या है आप ये भी कह सकते हैं आई एम वॉचिंग आ टीवी प्रोग्राम ये भी कह सकते हैं कि लेट्स इंस्टॉल दिस प्रोग्राम ऑन आवर कंप्यूटर किस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं ठीक है तो प्रोग्राम डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है क्या आपका भाई प्रोग्राम क्या है या इस 
जो लिस्ट होती है कि अच्छा दो बजे ये काम होगा ढाई बजे ये काम होगा कॉन्फ्रेंसिस में तीन बजे नाश्ता होगा खाना होगा फिर चार बजे जो की नोट स्पीकर होगा पाँच बजे स्पीकर बात करेंगे इस इस टॉपिक के बारे में तो वो प्रोग्राम होता है ठीक है इसके अलावा टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम्स होते हैं और आप जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर्स पे वो भी क्या लिखते हैं आप इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोग्राम राइट भी करते हैं तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए व्हाट इज द प्रोग्राम व्हाट इज द प्रोग्राम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस आई एम वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम लेट्स इंस्टॉल दिस प्रोग्राम ऑन आवर कंप्यूटर वर्ड इज यू प्रोग्रेस वो सड़कों वगैरह पे आपको कई दफा लिखा हुआ है वर्क अंडर प्रोग्रेस के काम जारी है तो प्रोग्रेस होती है जारी इसके अलावा आप अपने प्रोग्रेस को एक और मीनिंग में यूज कर सकते हैं ही इज आप ये भी कह सकते हैं ही इज प्रोग्रेसिंग इन हिज प्रोफेशन कि वो अपने प्रोफेशन में तरक्की कर रहा है आगे बढ़ रहा है तो प्रोग्रेस आगे बढ़ने को भी कहते हैं ठीक है और वर्क अंडर प्रोग्रेस के मीनिंग में भी यूज होता है कि इस वक्त काम जारी है आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए वर्क अंडर प्रोग्रेस या वर्क इज अंडर प्रोग्रेस ज्यादा बेहतर सेंटेंस ये है वर्क इज अंडर प्रोग्रेस ही इज प्रोग्रेसिंग इन हिज प्रोफेशन नेक्स्ट वर्क जो वर्ड है जी वो है प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ठीक है कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है टास्क हो सकता है तो उसे प्रोजेक्ट कहते हैं आप घर बना रहे हैं तो वो एक प्रोजेक्ट है आप कंपनी में कोई प्रोजेक्ट बेस पे काम कर सकते हैं ठीक है तो मतलब जो आपका कंटिन्यूस काम ना हो जो थोड़े अरसे के लिए काम हो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं जिसका टाइम स्कोप और फाइनेंसिस लिमिटेड हो तो यहाँ पे हमने कहा आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन आपको मैं फिर भूल गया नेक्स्ट वर्ड इज यू प्रोमिनेंट ही इज अ प्रोमिनेंट नेम इन दिस कंट्री कि वो इस देश में इस मुल्क में एक उसका अच्छा नाम है प्रोमिनेंट नाम है मेन नाम है तो प्रोमिनेंट होता है जो वाजे हो जो आपको नजर आए ठीक है जी तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया ही इज अ प्रोमिनेंट नेम इन दिस कंट्री नेक्स्ट वर्ड इज यू प्रोमिस आई कैंट प्रोमिस एनीथिंग मैं किसी चीज का वादा नहीं कर सकता तो प्रोमिस का मतलब है वादा यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया आई कैंट प्रोमिस एनीथिंग वर्ड इज यू प्रोमोट प्लीज प्रोमोट दिस चैनल प्लीज प्रोमोट माई चैनल कि मेरे चैनल को प्रमोट करें आगे बढ़ाएं शेयर करें ताकि फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके ये प्रमोशन मिले ठीक है तो प्रोमोट होते हैं आगे बढ़ना जिस तरह बच्चे भी प्रमोट होते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोशन मिलती है उनको ठीक है आपको जॉब में प्रमोट किया जाता है एक रैंक से दूसरे रैंक में आप चले जाएं तो प्रमोशन मिल गई प्रमोट हो गए आप ठीक है तो यहां पे हमने सिंपल कहा प्लीज प्रमोट दिस चैनल हाँ थम्स अप एंड प्रमोट प्रॉम्प्ट आप किसी को मेल करते हैं और आपको जल्दी से जवाब मिल जाता है तो आप इस तरह लिखते हैं आमतौर पर जो ऑफिशियल मेल्स ई मेल्स होती है थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स के आपके एकदम जवाब देने का धन्यवाद शुक्रिया तो प्रॉम्प्ट होते हैं एकदम जवाब देते हैं जल्दी ठीक है तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स वट इज प्रूफ देयर इज नो प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन मार्स के जो मरीज का सियारा है उस पर जिंदगी के कोई आसान नहीं है कि प्रूफ नहीं है कोई ठीक है कि कोई आसान नहीं मिले तो प्रूफ होता है मतलब आप सबूत को भी कहते हैं जिस तरह आप कह सकते हैं द पोलिस 
they are detectives detectives ke liye they are detective didn't find any proof ke detective ko jo khoji hai usko koi proof nahi mila koi saboot nahi mila to proof ka matlab ho sakta hai saboot ya phir aasar jisse hum kehte hain there is no proof of life on mars ke abhi tak ye baat proof nahi hui ठीक है सबूत नहीं है इस चीज का कोई और द डिटेक्टिव डिटेंट फाइंड एनी प्रूफ नेक्स्ट है जी प्रॉपर आई नीड अ प्रॉपर इक्विपमेंट टू रिकॉर्ड माय वीडियोस कि मुझे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत है चीजों की जरूरत है तो प्रॉपर होता है जो एक होते कॉमन ठीक है एक होते प्रॉपर तो कॉमन आम होते और प्रॉपर होते खास 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 चीजें हैं तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई नीड अ प्रॉपर इक्विपमेंट टू रिकॉर्ड माय वीडियोस नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉपरली आई कैंट रिकॉर्ड प्रॉपरली कि मैं सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो प्रॉपरली होते बिल्कुल खास तरीके से सही तरीके से प्रॉपर से प्रॉपरली तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई कैंट रिकॉर्ड प्रॉपरली तो गाइज एंड गर्ल्स थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है अगर तो आप नए हैं तो उसको प्रेस करें और जो घंटी का निशान है बेल आइकॉन उसको जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको उसका मैसेज मिलता रहे iFactional.com को विजिट करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें फेसबुक पे और दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर मैं आपसे मिलूंगा एक और नए टूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर गुड डे